ஒரு புள்ளியில் நான் மட்டும் இன்னொரு புள்ளியில் எதிரணியில் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்கள் என்பது கிடையாது பி ஜெயினுல்லா அப்படின் அவர் வந்து அவரே சொல்லுவார் நான் வெறும் மஞ்சள் பையோட தான் வந்தேன் அப்படின்னு ஆனா இன்னைக்கு பல கோடி ரூபாய் சொத்துக்களும் பல ஷாப்பிங் மால்களையும் உருவாக்கி இருக்கிறார் டிஎன்டிஜே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு பாலியல் குற்றச்சாட்டு உங்க மேல வச்சாங்க அதுக்கு பிறகு இன்னைக்கும் உங்கள் மேல பாலியல் குற்றச்சாட்டு இருக்கு நீங்கள் ஆண்மகனாக இருந்தால் என்னை பற்றி எதை விசாரித்தீர்களோ அந்த விசாரணைக்குரிய அந்த வீடியோவை மக்கள் மத்தியில் வெளியிடுங்கள் அவர்களே இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான நபர்கள் பின்னால் இருக்க மாட்டார்கள் டிஎன்டிஜே உதறிவிட்டு வந்து விடுவார்கள் திரு இப்ராஹிம் தனி மனிதர் பாஜக ஆதரவு நிற்கிறாரு திரு எச் ராஜா ஆதரவு நிற்கிறாரு திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஆதரவு நிற்கிறாரு திரு கே டி ராகவன் ஆதரவு நிற்கிறாரு அந்த அஞ்சு பேருக்கு உங்களால் பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாதா மோடி அரசால் பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாதோ ஆளுநர் மாளிகைக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கிலோமீட்டர் பறந்துபட்ட தேசிய கொடி மிகப்பெரிய கூட்டத்தை நீங்க பாத்தீங்க அது திமுக குடிச்சா என்ன இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் உங்க சொந்த பந்தங்கள் அங்க கூடினாங்க சார் அதை பார்த்து கூட உங்களுடைய மனது உருகலியா அரசியல் விளையாட்டை பொறுத்தவரை யாருமே நேரடியாக வந்து நிற்க மாட்டார்கள் பாஜக சொல்றீங்களோ இப்ராஹிம் கூப்பிட்டிருக்காங்களோ நான் இப்பொழுதும் சொல்றேன் நான் பாஜகவை ஆதரிப்பதும் மத்திய அரசை ஆதரிப்பதும் என்பதும் அதில் ஒரு எங்களுக்கான ஆதாயத்தை எதிர்பார்த்து தான் ஆதரிக்கிறோம் இந்த சிஏஏ என்ற இந்த சட்டம் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானது என்பதை இஸ்லாமிய அமைப்புகளில் யாராவது ஒரு தலைவர்கள் என்னோடு நேரடியாக விவாதத்தில் வந்து நிரூபித்து விட்டால் அவர்கள் அணியில் நான் சேர தயார் பாஜகவின் மீது இயல்பாகவே இஸ்லாமியர்கள் ஒரு அச்சநிலையை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த அச்சநிலை இருப்பதனால் சந்தேகிக்கிறார்களே தவிர அந்த சட்டத்தில் அப்படி கூறப்படவில்லை இஸ்லாமியர்கள் தான் அச்சு நிலையை உருவாக்குறாங்க பாஜக உருவாக்கல பாஜக உருவாக்கல முஸ்லீம்கள் எல்லாம் ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்காங்க சார் அந்த நாட்டுல அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா பாதுகாப்பா இருக்கிறாங்க இந்தியா சத்திரம் கிடையாது வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் வாங்க சோறு போடுங்க சொல்றதுக்கு சத்திரம் கிடையாது தீவிரவாதம் எல்லாமே இஸ்லாமியர்கள் தான் பண்றாங்க அப்படின்னு முரளிதர் ராவ் சொல்றாரு இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதிகளா அவர் பாக்குறாரு உங்களுக்கு ஏன் கோவம் வர மாட்டேன்னு இந்தியா முழுவதும் வாழக்கூடிய இப்ப போராட்ட காலத்தில் நிக்கிற எல்லா முஸ்லீமும் முட்டாலு நீங்க மட்டும் அறிவாளி அப்படிதான் பேசுறீங்க அப்படித்தான் உண்மையை ஒத்துக்கணும் அதுதான் உண்மை முப்பது உயிர் போன அந்த குடும்பம் கூட ஓவைசி பின்னாடி நிக்குது இங்க இருக்கிற காதர் மொய்தீன் பின்னாடி நிக்குது ஜவாயிருல்லா பின்னாடி நிக்குது டிஎன்டிஜே முகமது பின்னாடி நிக்குது ஆனா வேலூர் இப்ராஹிம் பின்னாடி யாருமே நிக்கலையா சார் போராட்டி <laughs> 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 இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடா இல்ல இந்துத்துவ நாடா இந்தியா மதச்சார்பற்ற நாடு இந்துத்துவ நாடு இது அப்படின்னு பேசுறாரு திரு மோகன் பகவத் நபி ஆசாத்துக்கு இல்லாத அக்கறை வேலூர் இப்ராஹிம் இருக்கு நான் அதை தான் சொல்றேன் துரோகிகள் இவங்க குலாம் நபி ஆசாத் கண்டிப்பா சோனியா காந்தி பக்கத்திலே உட்கார யார் எனக்கான உரிமைகளை ஏமாற்றியவர்கள் துரோகின்னு சொல்றதுல எனக்கான உரிமை இருக்கு உங்கள் மேல தனிப்பட்ட விவகாரமா பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் நிறைய சொல்றாங்க உங்களுடைய இரண்டாவது மனைவி அவங்க பேசின வீடியோ நீங்க பாத்துருப்பீங்க நிச்சயமா பொம்பளை விஷயத்துல சரி இல்லைன்னு சொன்னா தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் முதல்ல பிரச்சாரம் இப்படி தான் பண்ணாங்க இவர் பத்து கோடி பாஜக <laughs> அதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் இந்தியா முழுவதும் பல மாநிலங்களில் சிஏஏ போராட்டம் வலுத்து வருகிறது இஸ்லாமிய அமைப்புகள் முஸ்லீம் மக்கள் அனைவரும் ஒரு புள்ளியில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பாஜக மேடையில் தனித்துவமாக நின்று கொண்டிருக்கும் திரு வேலூர் இப்ராஹிம் அவர்களிடம் நிறைய கேள்விகள் இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு இப்ராஹிம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் வேலூர் இப்ராஹிம் யார் இந்த வேலூர் இப்ராஹிம் இவர் மட்டும் எல்லாரும் ஒரு புள்ளியில பயணிக்கிறாங்க இஸ்லாமிய மக்கள் ஆனா இவர் மட்டும் ஒரு புள்ளியில் நின்றுகிட்டு பாஜக மேடையில பயணிக்கிறாரு இவர் மட்டும் தான் தொப்பி போட்டுக்கிட்டு நிக்கிறாரு பாஜக மேடையில நீங்க யார் முதல்ல வேலூர் இப்ராஹிம் யார் முதல்ல எல்லோரும் ஒரு அணியில் பயணிக்கிறார்கள் என்பதே தவறான கருத்து சரி முஸ்லீம் தலைவர்கள் அது மாதிரி காட்டுறாங்க அவர்கள் பின்னால் முஸ்லீம்கள் இருப்பது போன்று ஆனால் எங்களுடைய பிரச்சாரத்தின் மூலமாக நிறைய மக்கள் இஸ்லாமிய மக்கள் எங்களை தொடர்பு உண்டு இந்த சட்டத்தால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று எங்களுக்கு தெரியும் 
அச்ச உணர்வு இருப்பதனால் நாங்கள் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் ஒவ்வொரு அமைப்பில் ஒவ்வொரு கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு கட்சியில் எங்களுடைய குடும்பத்தார் இருப்பதனால வேறு வழி இல்லாமல் போகிறோமே தவிர பெரிய அளவுக்கு அச்ச உணர்வு இல்லை என்பதும் இந்த சட்டத்தால் பாதிப்பு இல்லை என்பதையும் எங்களுடைய பிரச்சாரத்தின் வாயிலாக இஸ்லாமிய மக்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் அதனால ஒரு புள்ளியில் நான் மட்டும் இன்னொரு புள்ளியில் எதிரணியில் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்கள் என்பது கிடையாது வெகுஜன இஸ்லாமிய மக்கள் எங்களுடைய கருத்துக்களை இன்றைக்கு சரி கண்டிருக்கிறார்கள் இது முதலாவது வேலூர் இப்ராஹிம் யார் அப்படின்னா நாம் ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னால் வேலூரில் வந்து இந்த ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தை ஓரிரை கொள்கையை சமூக நல்லிணக்கத்தை இஸ்லாமிய மக்களும் இந்து மக்களும் ஒன்றிணைந்து இந்த நாட்டின் வலிமை ஏற்படுத்துவதற்காக தொடர் பிரச்சாரங்களை நாங்கள் மேற்கொண்டோம் ஒரு பதினைந்து ஆண்டு காலம் வேலூரில் இருந்து அந்த பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டதனால் இப்ராஹிம்னு சமூகத்தில் நிறைய பேருக்கு பேர் இருக்கு அப்போ இவர் எந்த இப்ராஹிம் ஒரு அடைமொழி கொடுக்கணும்னா அப்போ வேலூரில் பிரச்சாரம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததுனால இவர் வேலூர் இப்ராஹிம் அப்படின்னு அடைமொழி கொடுத்தாங்க அதுவே இன்றைக்கு வரை தொடர்கிறது சரி தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்க அதுலேருந்து எப்போ வெளியே வந்தீங்க தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத்தில் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு வரை நாம் பயணித்தோம் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டுக்கு முன்னால் சில அசம்பாவிதமான சம்பவங்கள் அங்கே நடந்தது அதாவது இஸ்லாத்தின் பெயரால் பல்வேறு தவறான காரியங்கள் குறிப்பாக பாலியல் ரீதியான விமர்சனங்கள் எல்லாம் அங்கு முன்வைக்கப்பட்டது எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய உரிமை இருக்கிறது அந்த அமைப்பில் என்று தான் அதனுடைய தலைவராக இருந்த ஜெயினுல் ஆபுதீன் சொன்னார் ஆனால் அவருடைய குற்றச்சாட்டுக்களை யாரெல்லாம் கேட்கிறார்களோ அவர்களை கட்டம் கட்டி அவர்கள ரெண்டு விதமான பொய்யான அவதூறுகளை பரப்பக்கூடிய செய்தி உள்ளுக்குள்ளாரே வேலை செஞ்சாங்க ஒன்று பொருளாதார குற்றச்சாட்டு சொல்லுவாங்க அல்லது பெண்கள் சம்பந்தமா இவர் வீக்கு அப்படின்ற மாதிரி குற்றச்சாட்டு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது ரெண்டு தான் ஈஸியா போய் மக்களை சென்றடையும் திடீர்னு ஒருத்தர் நீக்கிறத அந்த கூட ஆமாப்பா இந்த ரெண்டு குற்றச்சாட்டு நியாயம் தானே குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க அப்ப எனக்கு என்னன்னா அவரு பி ஜெயினுல்லா அப்படின்னு அவர் வந்து பாலியல் ரீதியான பல்வேறு தவறுகளை நான் சுட்டி காட்டினேன் அதே மாதிரி பொருளாதார ரீதியாக அவரு அவரே சொல்லுவார் நான் வெறும் மஞ்சப்பையோட தான் வந்தேன் அப்படின்னு ஆனால் இன்னைக்கு பல கோடி ரூபாய் சொத்துக்களும் பல ஷாப்பிங் மால்களையும் உருவாக்கி இருக்கிறார் இது எப்படி நடந்தது என்ற கேள்வி வைக்கும் பொழுது பல குற்றச்சாட்டுகளை என் முன்னால் வைத்தார்கள் அது சம்பந்தமாக வீடியோவும் எடுக்கப்பட்டது என்னுடைய குற்றச்சாட்டுக்கு நான் பதிலளிக்கக்கூடிய வீடியோவும் டிஎன்டிஜோடைய தலைமையில் எடுக்கப்பட்டது அந்த வீடியோவில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு நான் பதில் சொல்லினேன் இவர்களாக ஒரு செட்டிங் பண்ணி ஒரு பெண்ணை வைத்து ஒரு பாலியல் ரீதியான என் மீது குற்றச்சாட்டை சுமத்தினார்கள் அந்த குற்றச்சாட்டிற்கும் நான் பதில் சொல்லிய பிறகு அதே வீடியோவில் யார் என்னை விசாரித்தார்களோ அன்றைக்கு கலீல் ரசூல் இன்னும் ஒன்று ரெண்டு பேர் விசாரித்தார்கள் அவர்களே வேலூர் இப்ராஹிம் மீது சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டு என்பது அவதூறு என்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது அதனால இந்த குற்றச்சாட்டை வந்து நம்ம மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போக முடியாது பிஜே தலைமையிலான டிஎன்டிஜே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு பாலியல் குற்றச்சாட்டு உங்க மேல வச்சாங்க அதுக்கு பிறகு இன்னைக்கும் உங்கள் மேல பாலியல் குற்றச்சாட்டு இருக்கு இன்னைக்கு உங்களுடைய இரண்டாவது மனைவி சர்தாஜ் பேகம் அவங்க வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சு ஒரு வீடியோ வைரலா முதல் இதை முடிச்சிருவோம் டிஎன்டிஜேடைய இந்த குற்றச்சாட்டு என்பது நாம வெளியே வந்த பிறகு என்ன செஞ்சாங்கன்னா எதை வீடியோவில் எடுக்கப்பட்டது இருக்கிறதோ அந்த உண்மை தகவலுக்கு மாறாக இவர்கள் தவறாக பரப்பினார்கள் அப்ப அப்ப பி ஜெயின்லாபிதன் தான் வந்து அதனுடைய தலைவராக இருந்தார் அவருக்கு நான் வந்து இமெயில் அவருடைய பர்சனல் மெயிலுக்கு நான் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் உண்மையாளராக நேர்மையாளராக இன்னும் கூட கடினமான வார்த்தையை போட்டு நீங்கள் ஆண்மகனாக இருந்தால் என்னை பற்றி எதை விசாரித்தீர்களோ அந்த விசாரணைக்குரிய அந்த வீடியோவை மக்கள் மத்தியில் வெளியிடுங்கள் அப்படி வெளியிட்டால் உண்மையாளர் நீங்களா நானு தெரிஞ்சுக்கும் அப்படி நீங்கள் வெளியிடாவிட்டால் நீங்கள் மார்க்கம் சொல்வதற்கு தகுதியற்றவர் இஸ்லாமிய தலைவர் என்ற பொருளில் உங்களை எதிர்க்கக்கூடியவருக்கு ஏதாவது அவதூறை பரப்புவீர்கள் என்று அன்றைக்கு இமெயில் விட்டு அவர் எனக்கு பதில் இப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய இமெயில் சாட்டே இருக்குது அதுல கடைசி வரை இருக்கு இருக்கு இன்னும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது கடைசி வரை அவரால் பதிலளிக்க முடியல இன்றைக்கும் நான் பகிரங்கமாக சவால் விடுக்கிறேன் இன்றைக்கு அவர் இல்லாத டிஎன்டிஜே தலைமையாக இருக்கிறது அந்த அமைப்புக்கும் சவால் விடுக்கிறேன் உண்மையானவை இவர்கள் ஆண்மகனாக இருந்தால் இவர்கள் இஸ்லாத்தை சொல்வது உண்மையாக இருந்தால் என்னை பற்றி விசாரித்த வீடியோ பதிவு அவரிடத்தில் இருக்கிறது அந்த வீடியோவை அவர்கள் முழுமையாக வெளியிட்டால் அந்த இஸ்லாமத்தில் இருக்கிறோம் இந்த அமைப்பு நல்லதுன்னு பெண்கள் கருதுவாங்கல்ல அவர்களே இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான நபர்கள் பின்னால் இருக்க மாட்டார்கள் டிஎன்டிஜே உதவி விட்டு வந்து விடுவார்கள் சரி அப்ப நான் இன்றைக்கும் வெளிப்படையாக சவால் விடுகிறேன் விசாரித்த அந்த வீடியோவை முழுமையாக தைரியம் இருந்தால் வெளியிடுங்கள் இல்ல இவ்வளவு நீங்க தீர்க்கமா பேசுறீங்க தைரியமா பேசுறீங்க அப்படின்னா ஒரு டிஎன்டிஜே ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து பேராவது உங்க பின்னாடி நின்றுக்கணுமே நின்று கொண்டு திரு இப்ராஹிம் நியாயமானவர் நேர்மையானவர் சார் ஒரு வீட்டுல பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா
திரு எச் ராஜா ஆதரவு நிற்கிறாரு திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஆதரவு நிற்கிறாரு திரு கே டி ராகவன் ஆதரவு நிற்கிறாருன்னா அந்த அஞ்சு பேருக்கு உங்களால் பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாதா மோடி அரசால் பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாதோ அதாவது இது என்னன்னா எதிரிகள் வைக்கக்கூடிய திட்டமிட்ட குற்றச்சாட்டு இவர் பின்னால் அஞ்சு பேர் இல்லை ஐம்பது பேர் இல்லை நாம என்ன சொல்றோம்னா நான் எதிரிகள் குற்றச்சாட்டு இல்லை நான் கேட்கறேன் உங்ககிட்ட ஒரு அஞ்சு பேர் உங்ககிட்ட நிறைய பேர் தொலைபேசியில் உரையாடுறாங்க திரு இப்ராஹிமோட இன்னும் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணுமே பாஜக ஐந்து பேர் அல்ல ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களை வைத்து பல்வேறு போராட்டங்களை நாங்கள் நடத்தி இருக்கிறது எங்களுடைய டிஎன்இஜே வீடியோஸ் என்ற எங்களுடைய வலைதளத்துக்கு நீங்கள் போனா பாக்கலாம் இன்றைக்கு உள்ள சூழலில் இந்த சிஏஏவை ஆதரித்து நாங்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை இதே நம்முடைய வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நாங்கள் அறிவித்தோம் அறிவித்து காவல்துறையிலையும் பர்மிஷனையும் கேட்டு சரி தொடர் உண்ணாவிரதம் தமிழகம் முழுக்க உள்ள முஸ்லீம்களை ஒன்றிணைத்து உண்ணாவிரதம்னு மிகப்பெரிய கூட்டத்தை சேர்த்து அந்த உண்ணாவிரதத்தை நாங்கள் தொடர் உண்ணாவிரதம் என்று அனுமதி கேட்டோம் அது சம்பந்தமா போஸ்டர் போட்டோம் எங்களுடைய முகநூல்லையும் இங்க பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஆனா கடைசி கட்டத்தில் காவல்துறை அந்த அனுமதி மறுத்தது சரி காவல்துறை மறுத்ததினால் அந்த போராட்டம் எங்களுக்கு கேன்சல் செய்யப்பட்டதை தவிர அந்த போராட்டம் நடந்திருந்தால் தமிழகத்தில் பல முஸ்லீம்கள் பல இஸ்லாமிய அமைப்புகளில் உள்ளவர்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு என்பதை அந்த போராட்டத்தின் மூலமாக நாங்கள் காட்டியிருக்க முடியும் எங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கல நிச்சயமாக அடுத்த கட்டத்தை நாங்கள் வந்து இஸ்லாமிய தரப்பில் எவ்வளவு ஆதரவு இருக்கு என்னோட மிக முக்கியமான கேள்வி ஏகத்துவ பிரச்சாரம் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல வேலூர் இப்ராஹிம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு சிஐஏ ப்ரொட்டஸ்ட் எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதிர்த்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க ஆதரிச்சு பண்ணும்போது எதுக்கு அந்த இடத்துல உண்ணாவிரதம் போராட்டம் தேவைப்படுது ஆதரிச்சுனா பிரச்சாரம் பண்ணுங்களேன் அதாவது ஆதரவு பிரச்சாரம் என்பதை வெகுஜன மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய்கிட்டு அதுக்கு உண்ணாவிரதம் எதுக்கு உண்ணாவிரதம் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த நல்ல சட்டத்தை மக்களுக்கு எதிரானதாக திட்டமிட்டு அதன் மூலம் முஸ்லீம்களை ஒரு வன்முறையாளர்களாக கொண்டு சென்று அவர்களை பலியாக்கக்கூடிய திமுக காங்கிரஸை கண்டித்தும் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தின் மூலம் போராட்டங்கள் என்பது அமைதியாக காந்திய வழி நடத்த முடியும் என்பதை காட்டுவதற்கான ஒரு அடையாளப்படுத்தக்கூடிய உண்ணாவிரதம் தவிர முழுவதும் நடக்கிற போராட்டத்துக்கு திமுக காங்கிரஸ் தான் காரணம் அப்ப இந்த மாநிலத்தில் திமுக காரணம் தமிழ்நாட்டில் ஆமா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பழைய இயக்கம் டிஎன்டிஜே தலைமையிலான அனைத்து முஸ்லீம்கள் சேர்ந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கிலோமீட்டர் தேசிய கொடி பறந்துபட்ட தேசிய கொடி மிகப்பெரிய கூட்டத்தை நீங்க பாத்தீங்க உண்மையாவே உங்களுக்கு உங்களுடைய மனசாட்சி பிரகாரம் பாருங்க சார் அதுல ஒரு திமுக காரன் கிடையாது சார் யாருமே அது திமுக குடிச்சா என்ன இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் உங்களுடைய உங்க சொந்த பந்தங்கள் அங்க கூடினாங்க சார் ஒரு செயலை செய்யக்கூடியவர்கள் ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்களா ஐம்பது பேர் இருக்காங்க செயல் சரியானதான் மாளிகைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஊர்வலம் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் மாசம் நீங்க கண்டிப்பா அந்த வீடியோ இருக்கு அத திமுக எந்த இடத்துல திமுக இருக்கு திரு ஸ்டாலின் இருக்காரா இல்ல யாரா குறைஞ்சபட்சம் அந்த அண்ணா அறிவாலயத்துல இருக்க யாரும் ஒத்துறாங்க இருந்தாங்கன்னு நீங்க சொல்லுங்க அதாவது அரசியல் விளையாட்டை பொறுத்தவரை யாருமே நேரடியாக வந்து நிற்க மாட்டார்கள் சரி அவர் அவர்களுடைய பலத்தை காட்டும் பொழுது இந்த பலத்துக்கு ஏற்பது போன்று அவர்களுக்கு நாலு சீட் அஞ்சு சீட்டு கொடுப்பாங்க அல்லது இவர்கள் அரசியல் இயக்கமாக இல்லைன்னா அவர்களுக்கு தேவையான என்ன காரியங்கள் நடத்த வேண்டுமோ அதை இவர்கள் ஆளுங்கட்சியாக வந்த பிறகு செய்து கொடுப்பார்கள் பாஜக சொல்றீங்களோ இல்ல இல்ல திமுக இப்ராஹிம் அப்படிதான் கூப்பிட்டு அதுக்கு உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்றேன் இப்ப நீங்க இந்த கூட்டத்தை தானே கேட்டீங்க இந்த கூட்டத்துக்கு நான் பதில் சொல்லி அந்த நடைமுறை ஒருவேளை பாஜக இருக்கோ திரு இப்ராஹிம் அந்த வழியில கூப்பிட்டு நான் தெளிவாகவே சொல்லிட்டு தான் போனேன் நான் இப்பொழுதும் சொல்லுகிறேன் நான் பாஜகவை ஆதரிப்பதும் மத்திய அரசை ஆதரிப்பதும் என்பதும் அதில் ஒரு எங்களுக்கான ஆதாயத்தை எதிர்பார்த்து தான் ஆதரிக்கிறோம் இஸ்லாமியர்களுக்கான கல்வி இஸ்லாமியர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புக்கான இடஒதுக்கீடு தர வேண்டும் என்று கோரிக்கையை வைத்து பிரதமருக்கு நாங்கள் கடிதம் எழுதியிருக்கிறோம் அந்த கோரிக்கையை வைக்கணும்னா நாங்கள் அவர்களுக்கான நபர்களாக நாங்கள் சித்தரித்து தான் ஆகணும் அவங்களுக்கான சப்போர்ட் பண்ணணும் நாங்கள் எதிர்த்து கொண்டு அவர்களை குறை சொல்லிக் கொண்டு எப்படி நாங்கள் கேட்க முடியும் கேட்க முடியாது அதே போன்று நாங்கள் ஆதரிப்பது எதற்காக நியாயமாக இருந்தால் சட்டத்திற்கு விரோதம் இல்லாமல் இருந்தால் ஆதரிப்போம் இந்த சிஏஏவை பொறுத்தவரை ஐம்பதாயிரம் பேர் சேராங்க இல்ல அஞ்சு லட்சம் பேர் சேரட்டும் நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இந்த சிஏஏ என்ற இந்த சட்டம் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானது என்பதை இஸ்லாமிய அமைப்புகளில் யாராவது ஒரு தலைவர்கள் என்னோடு நேரடியாக விவாதத்தில் வந்து நிரூபித்து விட்டால் அவர்கள் அணியில் நான் சேர தயார் அப்படி யாரும் முன் வரல சரி இஸ்லாமிய அமைப்புகள் வரல என்னுடைய முக்கியமான கேள்வி சார் பாசியர்கள் இருக்காங்க கிறிஸ்துவர்கள் இருக்காங்க இந்துக்கள் இருக்காங்க சீக்கியர்கள் இருக்காங்க ஏன் இஸ்லாமியர்களை விட்டாங்கன்னு நீங்க கேட்டுக்கலாமே சார்
இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் என்பது என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறதுனா ஐந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கிறது ஏதோ பாஜக இப்போதான் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு பேசுவதே முதல்ல தவறு இதற்கு முன்னால் காங்கிரஸ் ஆட்சியிலும் மூன்று அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது இதே உள்துறை அமைச்சராக சிதம்பரம் அவர்கள் இருந்த பொழுது கூட ஏறக்குறைய இந்துக்கள் கிறிஸ்து சீக்கியர்கள் இந்த ரெண்டு பிரிவினர் மட்டும் பதிமூணாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களை ராஜஸ்தானுக்கு அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இதே பாகிஸ்தானில் இருந்து எதற்காக ரிலீஜியஸ் பெர்சிக்யூஷன் இவர்கள் மதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிறுபான்மையினர் என்ற அடிப்படையில் காங்கிரசும் செய்திருக்கிறது காங்கிரஸ் செய்யும் பொழுது இந்த பிரச்சனை வரல ஒரு மதத்தை விட்டாங்களா காங்கிரஸ் செய்யும் போது என்ன கேட்கறேன்னா காங்கிரஸ் செய்யும் பொழுது வராத பிரச்சனை பாஜகவுக்கு வருவதற்கு காரணம் பாஜகவின் மீது இயல்பாகவே இஸ்லாமியர்கள் ஒரு அச்சநிலையை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த அச்சநிலை இருப்பதனால் சந்தேகிக்கிறார்களே தவிர அந்த சட்டத்தில் அப்படி கூறப்படவில்லை இஸ்லாமியர்கள் தான் அச்சநிலையை உருவாக்குறாங்க பாஜக உருவாக்கல பாஜக உருவாக்கல இஸ்லாமிய தலைவர்கள் உருவாக்குறாங்க அதுதான் அடிப்படை காரணம் இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்வதா இருந்தா இந்த சிஏஏ என்பது நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கும் எந்த ஒரு பாதகமும் இல்லை அப்படி இருக்குன்னு வேற யாரு சொன்னாலும் அவர்களோட நேரடி விவாதத்தில் ஒரு மணி நேரத்தில் அவருடைய கருத்து தவறு என்னால் நிறுவன அஸ்ஸாமில் இருக்கிற முஸ்லீம்கள் யாரு இந்திய முஸ்லீம்கள் தானே இல்ல அஸ்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய இந்திய முஸ்லீம்களை பற்றி அந்த சட்டம் பேசவே கிடையாது அஸ்ஸாமில் வந்திருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானை சார்ந்த பங்களாதேஷை சார்ந்த ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்த அந்த முஸ்லீம்களை தான் இந்த சட்டம் பேசுகிறது தவிர இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லீம்களை பற்றி பேசல இது அடிப்படை ஆனா இப்ப என்ன பேசுறாங்கன்னா முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்கள் நல்ல ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் உலகம் முழுக்க முஸ்லீம்கள் இருக்கிறார்கள் உலகம் முழுக்க உள்ள முஸ்லீம்களுக்காக போராடலாம் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தலாம் அதெல்லாம் தவறு கிடையாது ஆனால் ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கிறது என்றால் இந்த சட்டத்தில் தவறு இருக்கான்னு பார்க்கணும் இந்த சட்டத்தில் மத சிறுபான்மையினராக என்ன மாதிரி பாதிப்பை ஏற்படப்படுகிறதோ அந்த மூணு நாடுகளில் உள்ளவர்களுக்காக கொண்டு வரப்படுகிறது இப்ப என்ன கேட்கிறாங்கன்னா ஏன் அது வந்து இஸ்லாமியரை கொண்டு வரல ஏன் அது வந்து ஈழத்தமிழர்களை கொண்டு வரல ஏன் நேபாளை கொண்டு வரல ஏன் பூட்டானை கொண்டு வரலன்னா ஏன் கொண்டு வரலன்னு கேட்பதை விட கொண்டு வருவோம் சொன்னதையே உங்க காதல் விட மாட்டேங்குது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சொல்கிறார் இந்த அமன்மெண்ட் என்பது இறுதியானது கிடையாது இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நீண்ட காலத்திற்கான இந்த விஷயத்திற்கு தீர்வு கண்டிருக்கிறோம் வரக்கூடிய அமன்மெண்ட்ல ஈழத்தமிழர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது மற்ற நாடுகளில் இருந்து வந்த முஸ்லீம்களாக இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு இந்த அரிச பரிசீலிக்கும் யாரையும் எந்த நாட்டுக்கும் அகதிகளை திருப்பி அனுப்பாது இப்ப பண்ணிட்டு போட்டுமே எப்ப பண்ணிட்டு அரசு முடிவு இந்த கோரிக்கையை பெற்று தந்தீங்கன்னா உண்மையாவே வைத்திருக்கிறோம் பிரதமருக்கு <laughs> 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 அவர்களுக்கும் இந்த சட்டத்தை முழுமையாக படித்திருந்தால் இந்த அச்சம் வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பெரும்பான்மை முஸ்லீம் சமூகம் இப்படி பயப்படுகிறது அப்படின்ற தகவலை தான் அவர்கள் நாங்கள் முதல்வரோடு விவாதித்தோம் சொல்றாங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் நான் சட்டம் படித்தவன் சட்டம் படித்த அடிப்படையில் தான் என்னால் பேச முடியுமே தவிர ஆயிரம் மேல் சொல்றதை நான் தலையாட்டி போக முடியாது அது நீதிமன்றத்தில் ஈடுபடாது அப்ப நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கணும் அந்த நீதிமன்றத்தின் அடிப்படையில் இது போனாலும் இது கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிரானது அல்ல இது ஆர்டிகல் போர்டீன் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டிக்கு எதிரானது அல்ல இது இந்திய மக்களுக்கு எதிரானது அல்ல குறிப்பாக இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது அல்ல சட்டத்தில் எந்த இடத்திலும் முஸ்லீம்களுக்கு என்று குறிப்பிடப்படவில்லை இன்னும் சொல்ல போனா இது ஏதோ இந்துக்களை சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் இந்த சிஏஏல ரூல் நம்பர் சிக்ஸ் நீங்க படிச்சு பாருங்க என்ஹான்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதுல நேச்சுரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இயல்பான திட்டத்தின் மூலமாக இந்துக்களே கூட எல்லாரும் வந்தா ஏற்றுக்கொள்வோம்னு சொல்லல அதில் யார் உண்மையாக பாதிக்கப்பட்டார் என்று கண்டறியப்பட்டு தான் அவர்களுக்கு குடியுரிமை தரப்படுமே தவிர வர்ற இந்துக்களுக்கு எல்லாம் குடியுரிமை தருவோம் என்றும் இந்த சட்டம் சொல்லல சரி குறிப்பாக சரி நான் என்னுடைய முக்கியமான கேள்வி பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த மூன்று நாடுகள்ல முஸ்லீம்கள் பாதுகாப்பா தான் இருக்காங்களா அங்க யாருமே அச்சுறுத்தப்படுத்தப்படல 
மத சிறுபான்மையாக பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களை பற்றி இந்த சட்டம் பேசுது இப்ப நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா இந்த சட்டத்தில் என்னன்னா அவருடைய வழிபாட்டுக்கு பிரச்சனை வந்தான் இப்ப பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற ஒரு முஸ்லீம் நீ தொலக்கூடாது அதனால உன்னை கொள்ளுவன் அங்கு பிரச்சனை இருக்கா இல்ல பங்களாதேஷில் உள்ள ஒரு முஸ்லீம் நீ நோன்பு வைக்க கூடாது நோன்பு வைத்தால் உன்னை கொள்ளுவன் இல்ல உன் மத வழிபாட்டு தளத்தை வந்து இடிப்பன்ற பிரச்சனை இருக்கா இல்ல அதே மாதிரி ஆப்கானிஸ்தான் உள்ள வழிபாட்டு பிரச்சனை கேட்கல வழிபாட்டு பிரச்சனை தான் இங்க பேசப்படுது வழிபாட்டு பிரச்சனை சிறுபான்மை எதற்காக முஸ்லீம் சமூகத்தை ஏன் ஒதுக்குறீங்க அடிப்படையில் என்ன <laughs> 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 பாகிஸ்தான்லும் <laughs> இந்துக்களை பொறுத்தவரை நாம அதான் சொல்றோம் நசுக்கப்படாத துன்புறுத்தப்படாத இந்துக்கள் அங்க வரத்தே அவ்வளவு நீங்க அங்கே இருங்க அங்கே இருங்க அப்படினு சொல்றாங்க ஆமா இந்தியா என்ன சட்டம் எங்கயுமே கேட்கல சார் நான் ஸ்டேட்மென்ட் கேட்கல இல்ல இல்ல அது தான் சொல்றீங்க ஸ்டேட்மென்ட் நீங்க கேக்குற பத்தி நான் பேசல சட்டம் அதை சொல்லுகிறதுன்றேன் சிஐ ஆக்ட் அத தான் பேசுது இந்தியா சட்டம் கிடையாது வரவங்களுக்கு எல்லாம் வாங்க சோறு போடுங்க சொல்றதுக்கு சட்டம் கிடையாது இந்த நாட்டில் பல்வேறு பொருளாதார பிரச்சனை பல்வேறு தீவிரவாத அச்சுறுத்தல்கள் பல்வேறு ஊடுருவல்கள் இருக்குது இந்த நிலையில வரவங்கள எல்லாம் வாங்குன்னு சொன்னா என்ன நடக்கும் இந்திய நாட்டின் குடிமகனே இந்த ஆளுவரவாதம் எல்லாமே இஸ்லாமியர்கள் பண்றாங்க <laughs> ராகவன்ார்கள் <laughs> இப்படிப்பட்ட தீவிரவாதத்தையும் பாஜக கண்டிக்கிறது மத்திய அரசு அவர்களையும் இரும்பு கரம் கொண்டு நசுக்குகிறது சகோதரர் கே டி ராகவன் பாஜக மாநில செயலாளர் எங்களோட இருக்கும் வெளிப்படையா பேசுறாரு தீவிரவாதத்தை பொறுத்தவரை அது இஸ்லாமியர்கள் பெயரில் செய்தாலும் அது தீவிரவாதம் தான் இந்துக்கள் பெயரில் செய்தாலும் அதை தீவிரவாதம் தான் மத்திய அரசு நேர்கொண்ட பார்வையாக இரண்டையும் தீவிரவாதத்தை அடக்குமுறை செய்யும் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை என்று இதே கே டி ராகவன் அவர்கள் வெளிப்படையாக பேசும் பேச்சு மக்கள் போது இன்னொரு பேச்சு திட்டமிட்டு போக மாட்டேங்குது வேலூர் இப்ராஹிம் சட்டம் படித்தவர் என்னை விட நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த சட்டத்துல இஸ்லாமியர்களை சேர்த்துட்டா நாங்க போராட்டத்தை விளைக்கிறோம் அவங்க வேற என்ன கேக்குறாங்க இஸ்லாமியர்கள் அறியாமைன்ற ஒரு சட்டம் படிச்சவர் அடிப்படையில் நீங்க சொல்றீங்களா ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்தாங்க அஞ்சு லட்சம் பேர் வந்தாலும் அறியாமைக்கு எப்படி பதில் அளிக்க முடியும் இந்தியா முழுவதும் எல்லா முஸ்லீமும் முட்டாளி இப்ராஹிம் மட்டும் தான் அறிவாளி நான் அதைத்தான் இல்ல அப்படியா இந்தியா முழுவதும் வாழக்கூடிய இப்ப போராட்ட காலத்தில் நிக்கிற எல்லா முஸ்லீமும் முட்டாளி நீங்க மட்டும் அறிவாளி அப்படிதான் பேசுறீங்க அப்படித்தான் உண்மையை ஒத்துக்கணும் அதுதான் உண்மை சரி தவறு சார் ரொம்ப தவறு நான் என்ன சொல்றேன் தவறு வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை டெல்லி ஜும்மா மசூதிக்கு வர்றவங்க அப்படியே போராட்ட நடுத்தர்கள்ந்து <laughs> போராட்டினார்கள் <laughs> 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 போராடினார்களே இந்த போராட்டின் வகையில் இவர்கள் என்ன கண்டாங்க போராட்டின் ஒரு மருத்துவ கல்லூரி கேட்டு அரசு போராடி இருப்பார்களா 
அல்லது ஏதாவது ஒரு நியாயமான கல்வி வேலை வாய்ப்புல இன்னைக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ல எந்த முஸ்லீம்களுமே இல்லைன்னு சொல்றாங்களே உருவாக்குவதற்கு யாராவது இவர்கள் அதற்கேற்ற கல்வி நிறுவனங்களை ஆரம்பித்திருக்கிறார்களா அல்லது அந்த மாதிரி மாணவர்கள் வாங்க நாங்க ஒரு பத்து பேருக்கு ஐஏஎஸ் படிச்சு கத்துக் கொடுக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு ஐபிஎஸ் படிப்பதற்கு கற்றுக் கொடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒன்று படிப்பு கல்வி இதெல்லாம் தேவையில்லை எப்ப பார்த்தாலும் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் சொல்லி போராட்ட தகலத்துக்கே கொண்டு போகும் பொழுது எங்களுடைய சகோதர எங்களுடைய தொப்புள் கூடி இந்து சகோதரர் என்ன நினைப்பாங்க எப்ப பார்த்தாலும் பாய்மார்கள் போராட்டம் நடத்துறாங்க எப்ப பார்த்தாலும் அங்கே வன்முறை வெடிக்கிறது பொழுது ஆல்ரெடி நாங்க ஒரு தீவிரவாதி பட்டத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இது இன்னும் ஊக்கப்படுத்துகிறது நீங்க கேட்கறீங்க இவர் ஏன் செய்யல அவர் ஏன் செய்யல உஐசி செய்யாதது வேலூர் இப்ராஹிம் ஏன் செய்யறான் உஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் அது அரசியல் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லிணக்கத்தை இந்து முஸ்லீம் நல்லிணக்கம் தேவை என்றால் இஸ்லாமியர்கள் இந்த வன்முறையான போராட்டத்திற்கு நீங்க போயிடாதீங்க உங்களை தூண்டுறாங்க எவ்வளவு போராட்டம் இருக்கு வெளிநாடுகள்ல பாக்குறோம் அரசியலுக்கு நல்லிணக்கம் திரு மோடி அமித்ஷாவுக்கு இருக்கு நிச்சயமா இருக்கு கண்டிப்பா அவர்கள் கொண்டு வருவார்கள் உடைய பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்கன்றாரு மோடி உங்களுக்கே கோபம் வரல அதான் நானும் சொல்றேன் எந்த உடைய பார்த்து நீங்க என் சந்தேகப்படுறீங்க இதான் சொன்னேன் எனக்கு சந்தேகம் இல்ல சார் எனக்கு சந்தேகம் இல்ல யாருக்கு சந்தேகம் இல்ல போராடக்கூடிய நம்ம இஸ்லாமிய சொந்தங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்கு அதாவது உடைய பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்கன்ற ஒரு பிரதமர் அவர்கிட்ட அந்த வார்த்தையை நம்ம எதிர்பார்த்தோம் அதாவது <laughs> 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 சந்தேக கண்ணோடு பார்ப்பவருக்கு தான் இஸ்லாமியர்களுக்கு என்று இந்த இதுதான் உடை அப்படின்னு இருக்கா நீங்க விரும்பினால் பேண்ட் ஷர்ட் போடலாம் விரும்பினா சாதாரண லுங்கி கட்டிக்கிட்டு நீங்க போற மோடி அப்ப இஸ்லாமியர்களை சொல்ல மோடி இஸ்லாமியர்களை சொல்லவில்லை வேற யாரை தான் சொன்னார் சொல்லுங்க அதை சொல்லுங்க அதை நீங்க அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் இது என்ன சார் இது அவர் அதை சொல்லலன்றீங்க ஆனா யாரை சொல்றாருன்றத உங்களுக்கு அதுக்கு பதில் தெரிய மாட்டேன் எங்களுக்கு தேவையில்லாததுக்கு நாங்க ஏன் பதில் சொல்லணும் எங்களுக்கு எது தேவை அதுக்கு தானே பதில் சொல்லணும் சரி உங்கள் மீது குற்றச்சாட்டு வைக்கக்கூடிய எல்லாருமே அல்லாவின் அச்சம் இப்ராஹிம் இருக்கா இல்லையான்னு கேக்குறாங்க அல்லாவின் அச்சம் இருக்கா இல்லையா உங்களுக்கு சொல்லுங்க அதாவது இறைவனுடைய அச்சம் இருப்பதனாலதான் இன்றைக்கு வரை நான் போராடி கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் ஒரு அடிப்படையை சொல்லணும் இறை அச்சத்திற்கான அளவுகோலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா லக்கும் தீனுக்கும் ஒளிய தீன் அவர்களுடைய மார்க்கம் அவர்களுக்கு நம்முடைய மார்க்கம் நமக்கு என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அப்ப இந்த அடிப்படையில ரெண்டு மார்க்கும் தனித்தனி மார்க்கமாக இருக்கும் பொழுது ஒருவரை ஒருவர் நல்லிணக்கத்தோடு அணைத்து போக வேண்டும் என்றால் விரோதத்தை முதல்ல ஒழிக்கணும் இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்னா பாஜகவில் உள்ள லட்சக்கணக்கான சகோதரர்களை ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய லட்சக்கணக்கான சகோதரர்களை நெருங்கி பேசுவதோ அவரிடத்தில் கலந்துரையாடுவதோ அந்த நிலையே இல்லாம ரெண்டு சமூகமும் எதிர் எதிர் நிலையில் இருக்கும்போது இந்த வெறுப்புணர்வு அதிகரிக்கும் இந்த வெறுப்புணர்வை நாம இல்லாமல் ஆக்கணும்னா அவர்களோடு கை கொடுக்குவதும் நட்பு பாராட்டுவதும் தான் அந்த இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும் இன்னைக்கு நாங்கள் அந்த உறவுகளை பாராட்டும் பொழுது இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடா இல்ல இந்துத்துவ நாடா இந்தியா மதச்சார்பற்ற நாடு மோகன் பகவத் என்ன சொல்றாரு சொல்லுங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாரு சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது ஒண்ணு இல்ல சார் சார் எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் திரு வேலூர் இப்ராஹிம் சார் கண்டிப்பா சார் நீங்க சட்டம் படிச்சுங்கன்றத நான் இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டது அப்புறம் தான் ரொம்ப நான் ரொம்ப கவனமா உங்ககிட்ட வார்த்தையை நான் கேள்வி பொண்ணு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ஒரு இது வலிமையான ஒரு இடத்துல நீங்க படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க அதனால உங்களுக்கு தெரியும் இந்துத்துவ நாடு இது அப்படின்னு பேசுறாரு திரு மோகன் பகவத் அதாவது இந்துத்துவ நாடுன்னு சொன்னாரா அல்லது இந்த தேசத்தில் உள்ள இந்து நாடுனே சொல்றாரு சார் அதாவது இந்து நாடுன்னு சொல்றாரு வார்த்தை தவறாக போகும் பொழுது மக்கள் சிந்தனை தவறா போகும் சரி மோகன் பகவத் அவர்கள் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தேசத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் அவர்கள் என்னென்ன விதமான வழிபாட்டுகளை செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்களை இந்த நூத்தி முப்பது கோடி மக்களையும் நாங்கள் இந்துக்களாக பார்க்கிறோம் அப்படின்னு அவருடைய பார்வையை சொன்னார் சரி இதுல என்ன தவறு இருக்கு நான் கேள்வி கேட்கிறேன் சரி இதை தவறுன்னு சொல்றது யாராவது சொல்றதா இருந்தா இப்ப நாங்க ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கை என்னன்னா நபிகள் நாயகம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பிறக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களும் இயற்கை மார்க்கத்தில் பிறக்கிறார்கள் இயற்கை மார்க்கம்னா ஒரே ஒரு கடவுள் தான் ஒரே ஒரு பரம்பொருள் தான் ஒரே ஒரு சக்தி தான் இந்த உலகத்திற்கு இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கையோடு பிறக்கிறார்கள் பிறந்த பின்னால் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் அவர்களை சிலையை வணங்கக்கூடியவர்களாக அல்லது நெருப்பை வணங்கக்கூடியவர்களாக மாற்றி விடுகிறார்கள் அப்படின்னு நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க அப்ப இஸ்லாமிய நம்பிக்கை படி இந்தியா இல்ல உலகம் முழுக்க உள்ள எல்லா குழந்தைகளுமே இஸ்லாம் என்ற அந்த ஓரிரை கொள்கையின
என்ன வழிபாடு வேணா செய்யுங்க அதுக்கான உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு நாங்க இந்த நூத்தி முப்பது கோடி மக்களையும் இந்துக்களாக பார்க்கிறோம் அப்படின்றது அவருடைய நம்பிக்கை திரு மோகன் பகவத் பாஜக எல்லாருமே முஸ்லீம்களும் நம்ம உடன்பிறப்பு நம்ம உறவு தான் பாக்குறாங்க கண்டிப்பா உறவை பாக்குறாங்க அது ஏன் சார் ஓவைசிக்கு அந்த சந்தேகம் வருது தமிமுன் சாரிக்கு அந்த சந்தேகம் வருது அவர்களாடு முஸ்லீம் லீக் முஸ்தபாவுக்கு அந்த சந்தேகம் வருது அவர் அவர்களுக்கும் <laughs> ஒற்றுமை <laughs> தமுகவை இந்த பக்கம் இருக்கிற எஸ்டிபி அமைப்பு என்ன செய்வார்னா இரண்டு பேர் வேற கட்சியில் இருப்பாங்க இவர்கள் துரோகிகள் இவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு எதிரானவர்கள் இஸ்லாத்தின் ஓட்டை பிரிக்கிறார்கள் இவர் அவர் பேசுவார் அவர் துரோகி இவர் பேசுவார் தமிமுன் அன்சார் இன்னொரு குரூப்ல இருப்பார் இந்த பக்கம் இன்னொரு கட்சி இஸ்லாமிய கட்சி அந்த குரூப்ல இருப்பாங்க எல்லாரும் அடிச்சுக்கிட்டு நாருவாங்களே ஒழிய இந்த முஸ்லீம்கள் யாருக்கு இப்ப ஓட்டு போடுறது நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இவ்வளவு ஒற்றுமையா இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த தேசத்திற்கான வலிமையை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க உங்களுக்குள்ள ஒற்றுமையாக இருந்து ஒன்றுபட்டு ஏதாவது ஒரு கட்சியில போய் நீங்க எம்எல்ஏ சிட்டி கேட்கலாம்ல கேட்க மாட்டாங்க ஏன் கேட்க மாட்டாங்கன்னா அப்ப மட்டும் தெளிவா இருப்பாங்க அவனை சேர்த்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற எம்எல்ஏ போயிரும் இவனை சேர்த்தா போயிரும் இந்த அரசியல் நாம பண்ணல நாம என்ன செய்யறோம்னா யார் எதிரிகள் என்று நினைக்கிறீர்களோ அவர்களை விட துரோகிகள் ஆபத்தானவர்கள் காங்கிரசும் திமுகவும் மிக பெரிய துரோகிகளாக இருந்தார்கள் இந்த சமூகத்திற்கு அவர்கள் உதாரணத்திற்கு நாம ஒன்று சொல்லணும்னா காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் மத்திய ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறது முஸ்லீம்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை தருவேன் என்று தொடர்ந்து சொல்லி எங்களை ஏமாற்றி இருக்கிறார்கள் சச்சார் கமிஷன் இருக்கிறது ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிஷன் இருக்கிறது இதெல்லாம் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் போடப்பட்ட கமிஷன் அந்த கமிஷன் சொல்லுகிறது இந்த தலித் மக்களை விட இஸ்லாமியர்கள் கல்வியில வேலை வாய்ப்புல ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் இவங்களை கவனம் செலுத்தணும் இவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு ஒரு பத்து சதவீதம் கொடுக்கணும் என்று ரிப்போர்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கொடுத்தார்களா ஐந்து ஆண்டு ஆட்சி முடிந்தது கொடுக்கல அதுக்கு அடுத்து ஐந்து ஆண்டு ஆட்சி வந்தது அப்பையும் கொடுக்கல கடந்த கால ஆட்சி கொடுக்கல ஆனால் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு உயர் சாதி மக்கள் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடுன்னா அதுக்கு மட்டும் வக்கனையா போய் நீங்க ஓட்டு போடுறீங்கல்ல அதுக்கு கம்யூனிஸ்ட் ஓட்டு போடுறீங்கல்ல காங்கிரஸ் ஓட்டு போடுறீங்கல்ல அந்த மக்களை கொடுத்ததை நாங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல அப்படி பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் கொடுக்கட்டும் நாங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் வேலூர் இப்ராஹிம் இருக்கு நான் அதான் சொல்றேன் துரோகிகள் இவங்க கண்டிப்பா சோனியா காந்தி பக்கத்துல உட்காந்து யார் சோனியா காந்தி பக்கத்துல உட்காந்தா என்ன ராகுல் காந்தி பக்கத்துல உட்காந்தா என்ன எனக்கான உரிமைகளை ஏமாற்றியவர்கள் துரோகி சொல்றது அந்த ரெண்டரை சதவீதம் உள்ள கிறிஸ்துவ மக்கள் சொல்றாங்க எங்களுக்கு இது வேண்டாம் இதை விட நாங்க நல்லா இருக்கிறோம் என்று நிலை எடுக்கிறார்கள் அந்த மக்களுக்கு ஈக்குவலா எங்களை போய் மூணு புள்ளி அஞ்சுனதுமே எங்க தலைவர்கள் பாராட்டி அவருக்கு மணிமகுடம் கெட்டுகிறார்கள் நான் என்ன கேட்கிறேன்னா உள்ள ஆள் நீ மூணரை சதவீதத்தை பதினஞ்சு சதவீதம் உள்ள மக்கள் தொகை உள்ளவர்கள் வாங்குகிறீர்கள் என்றால் இது அரசியலா இல்லையா அப்ப நீங்க இது எங்களுக்கு தேவையில்ல அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் தான் பண்ணுவாங்க திரு ஸ்டாலினுக்கே ஒரு பெயர் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தெரியும் நிச்சயமா தெரியும் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் வாக்குகளை பெறுவதற்காகவே அவர் மோடி எதிர்க்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க உண்மைதான் சரிங்களா அப்படின்னு இல்ல அந்த பார்வை இருக்குது அந்த அளவுக்கு அந்த மக்கள் மனதில் அவர் இடம் பிடிச்சிருக்காரு அந்த மக்களுடைய உரிமைக்காக போராடுறாரு அவங்க அந்த பக்கம் தான் சார் நிப்பாங்க மோடி கிட்ட நீங்க பெற்றுத்தாங்களா அந்த பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டு நான் வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறேன் நாங்க இப்பதான் இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் சரி இப்பொழுதுதான் நட்பு பாராட்டி கொண்டிருக்கிறோம் 
சொல்லப்போனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்திய வரலாற்றில் இவ்வளவு தெளிவாக பாஜகவை ஆதரித்து ஒரு இஸ்லாமிய தலைவர் முன்னெடுத்து கொண்டு போன வரலாறு நீங்கள் பார்க்க முடியாது வேண்டுமானால் பாஜகவில் இருக்கிற தலைவர்கள் பேசியிருக்கலாமே தவிர பாஜகவில் வெளியில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய தலைவர் பேசியது நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி ஆனால் பாஜகவை நாங்கள் நம்புகிறோம் நிச்சயமாக இஸ்லாமியர்களை கைவிடாது ஆனால் பாஜகவுன்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கு இந்த இஸ்லாமியர்களை வந்து ஓட்டு வேணும் என்பதற்காக தொப்பி போடுறது கஞ்சி குடிக்கிறது இந்த மழுப்பலான வார்த்தைகள் அது மாதிரி நிலைக்கு அவர்கள் போக மாட்டார்கள் பாஜகவை பொறுத்தவரை இந்தியர்களாக பார்க்கிறார்கள் அதில் இஸ்லாமியர்களும் உள்ளடக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கான முன்னேற்றத்தை நிச்சயமாக கொண்டு வருவார்கள் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறார்கள் சிறுபான்மைக்கான கல்வி நிதியுதவி அதெல்லாம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது முறையை இங்க கொண்டு வருவதற்கான எந்த பிரச்சாரமும் இல்லை எங்க மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்வு இல்லை இப்பதான் இந்த விழிப்புணர்வை நாங்கள் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் கூடிய விரைவில் நாங்கள் பிரதமரை சந்தித்து உள்துறை அமைச்சரை சந்தித்து இஸ்லாமியர்கள் எதிர்பார்ப்பு என்ன என்ன நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை நேரடியாக அவரிடத்தில் பேசுவதற்கான ஒரு ஐநூறு பேர் கூட்டு போவீங்களா மோடியை பார்க்க போகும்போது இது நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னா நாங்க பிரதமரை பார்க்க போவது ஊர்வலத்துக்கு போல போராட்டம் நடத்த போறோம் பிரதமரை சந்தித்து கோரிக்கை வைக்க பார்க்கும் பொழுது நாகரிகமே ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் தான் போவாங்க ஐநூறு பேர் கூட்டிட்டு போய் பிரதமர் அலுவலகத்தில் போக முடியுமா அது வாதத்துக்கும் ஏற்படுவது இல்லை சார் உங்கள் மேல தனிப்பட்ட விவகாரமா நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் நிறைய சொல்றாங்க உங்களுடைய ரெண்டாவது மனைவி அவங்க பேசின வீடியோவை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நிச்சயமா உண்மையிலே அவங்க உங்களுடைய இரண்டாவது மனைவியா இருந்தவங்க தானா அதாவது அந்த பதிவில் அவர்களே சொல்றாங்க நான் அவருக்கு இரண்டாவது மனைவியாக இருந்தேன் இப்ப கிடையாது இல்ல இப்ப பிரிஞ்சிட்டோன்றதை அவங்களே சொல்றாங்க அது உண்மைதான் அவர்கள் அவர்கள் சிரமப்பட்டு இருக்கும் பொழுது நாம இஸ்லாம் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தோம் ஒரு சில மனமுறிவு ஏற்பட்டது அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் விலகி சென்று விட்டார்கள் இது ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்த சம்பவம் அதன் பிறகு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை அவர்களுக்கும் நம்ம மத்தியில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சமீபத்தில் குறிப்பா சொல்லணும்னா நான் பாஜகவில் இந்த பிரச்சாரம் செய்வது பெருங்கொண்ட இஸ்லாமிய தலைவர்களுக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கிறது என்னுடைய கருத்தியலை கருத்தியலாக எதிர்கொள்ள முடியாமல் எனக்கான கொலை மிரட்டல் எனக்கான அச்சுறுத்தலை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் அதையும் தாண்டி நான் பிரச்சார காலத்தில் இருக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவர் எப்படியாவது வீக்னஸ் பண்ணணும்னா நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இயல்பா மனிதர்கள்கிட்ட வந்து ரெண்டு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒன்று இவர் பணம் வாங்கிட்டார் சொன்னால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அல்லது இவர் பொம்பளை விஷயத்தில் சரியில்லைன்னு சொன்னால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் முதல்ல பிரச்சாரம் இப்படி தான் பண்ணாங்க இவர் பத்து கோடி பாஜக விட்ட வாங்கிட்டாரு அதனால தான் இவ்வளவு விசுவாசமாக பிரச்சாரம் பண்ணுறான்னு மக்கள் நம்பலை அந்த பிரச்சாரம் உடைக்கப்பட்டு விட்டது இப்போ இரண்டாவது என்ன பார்க்குறாங்கன்னா இந்த பெண்மணியை அழித்து எல்லாரும் மூல செலவு செய்து முதல்ல போய் காலாறு யார் அதாவது எதிர்ப்பில் உள்ள இந்த இஸ்லாமிய அமைப்பின் தலைவர்கள் அதான் யாரு சொல்லுங்க எல்லா அமைப்பும் இதுல ஒண்ணு சேருவாங்க எதிர்க்கு எதிரி நண்பன் தானே எப்படி சார் அவங்க எல்லாரும் ஒரு புள்ளியிலே இணைய மாட்டாங்கன்னு நீங்க சொல்லுங்க அதான் சொல்றேன் எதிர்க்கு எதிரி நண்பன் அடிப்படையில் இப்போ எப்படி கூட்டம் கேக்கு போராட்ட காலத்துல கூட அங்கங்க பிரிவா தான் இருந்தாங்க கிடையாது 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 நல்லா ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே புள்ளியில இணைஞ்சி உங்க உங்க மனைவியை தேடி போய் அங்க இரண்டாவது மனைவியா இருந்தவங்களை தேடி போய் பேச வச்சிட்டாங்க அதற்கான ஆதாரம் என்னிடத்துல இருக்கு சரி யாரும் சொல்லுங்க அது அதற்கான ஆதாரம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஐஎன்எல் அப்படினு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது தடா ரஹீம் உடைய தலைமையில் இயங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அவங்க அதே மாதிரி பி எஃப்ஐ பி என் டிஜே இவர்கள் எல்லோருமே ஒவ்வொரு விதத்திலும் நீங்க பேசினாதான் பெரிய அளவுக்கு அவரை டேமேஜ் பண்ண முடியும் என்று நினைத்து எனக்கு எதிராக முதல்ல வழக்கு தொடுக்க அவர்கள் திட்டமிட்டு செய்கிறார்கள் காவல் நிலையத்தில் போய் அவங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க எப்ப நடந்தது இது ஒரு மூன்று மாதத்திற்கு முன்னால் நடந்தது சரி அப்பெல்லாம் நீங்க பரவலா தெரியல இப்ப ஒரு ஒன்றரை ஒரு மாதங்களாக தான் நீங்க பெரிய ஆளா தெரியறீங்க அப்பொழுதும் ஆரம்ப கால பிரச்சாரமாக இருக்கும் பொழுது அதை அவர்கள் முறியடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்பதான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த பிரச்சாரத்தை பிரச்சாரத்தின் உச்சத்தில் இருக்கும்போது எல்லா மக்களுக்கும் தெரியுது ஆரம்பத்தில் இருக்கும் போது நிறைய எதிர்ப்புகளை சந்திக்கணும் அப்ப ஆரம்பத்தில் இருக்கும் போது இவர்கள் என்ன செய்யணும் நம்மளை வந்து அழிச்சிடணும் நினைத்து கொண்டு காவல் நிலையத்தில் ஒரு பொய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க சொல்றாங்க காவல் நிலையத்தில் அவங்க கம்ப்ளைண்டும் தராங்க என்ன மாதிரி பிரச்சாரத்தை நீங்க பாஜகவுக்கு ஆதரவா செஞ்சீங்க நீங்க சொல்லுங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு மத்தியிலான நல்லிணக்கத்திற்கான பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நேரத்திலே நாம் இந்த பாரதம் சம்பந்தமாக ஒன்றுபட்ட பாரதமாக இருக்க வேண்டும் சகோதரத்துவ சமுதாயத்தோடு இணைந்து செல்ல வேண்டும் ஆர் எஸ் எஸ் இந்து முன்னணி இது போன்றவர்களை எதிர்நிலை இல்லாமல் அவர்களை ஏன் கை கொடுக்க கூடாது என்ற பிரச்சாரத்தை நான் முன்னெடுக்கிறேன் இதை வந்து நெல்லை முபாரக் பண்ணல தமிழ் முன்னணி பண்ணல அவங்களும் பண்
அல்லது விமர்சனம் வைக்கக்கூடியவர்கள் சட்ட ரீதியாக நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அதில் சட்டத்தில் உண்மையாகவே அந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குமே ஆனால் நிச்சயமாக காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கும் இப்போ என்ன அவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்றால் அவருக்கு மத்திய அரசு சப்போர்ட் பண்ணுது மாநிலங்கள் அரசு சப்போர்ட் பண்ணுது என்பது போன்று ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டை சொல்லி அவர்கள் என்னை அசிங்கப்படுத்தல மத்திய மாநில அரசாங்கத்தை அசிங்கப்படுத்தக்கூடிய பேச்சுக்களை செய்கிறார்கள் இவர்களுக்கு எதிராக மிக விரைவில் நான் வழக்கு இல்ல இதுல மாநில அரசு அவங்க சொல்லல மத்திய அரசு நிறைய பேர் சொல்றாங்க சாதாரணமாக கேட்கிறாங்க மாநில அரசும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் பேச்சு நாங்கள் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் மாநில அரசும் மாநில அரசும் காவல்துறையும் ஒரு சார்பாக நடக்கிறது என்று ஒரு பொய்யான தகவலை பைய வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு எதிராக கூடிய விரைவில் நான் வழக்கு தொடுப்பேன் சமீபத்துல இந்த வள்ளூர் கோட்டத்தில் நடந்த ஒரு போராட்டம் அதாவது பாஜக சார்பில் நடந்த அந்த சிஏ எதிர்த்து போராடுறவங்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தை வைக்கும் போது மேடை போடுறதுக்கு மேடை மைக் செட்டு ப்ளஸ் சேரு எல்லாத்தையும் வாடகை வாங்கிட்டாங்க கூட ஒரு இஸ்லாமியரையும் வாடகை வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் எழுதினாங்க நான் பார்த்தேன் அந்த பதிவெல்லாம் பார்த்தேன் அதெல்லாம் உங்கள் பார்வைக்கு நிச்சயமாக வந்திருக்கும் உங்களுக்கு உண்மையாகவே அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இப்படியெல்லாம் நம்மளை எழுதுறாங்களே இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுத்துகிறாங்களே அப்படின்ற ஒரு அந்த எண்ணமே இல்லையா சார் உங்களுக்கு இந்த விவாதமே அதற்கு ஒரு சான்று இதில் நீங்கள் இவ்வளவு கேள்வி கேட்குறீங்க ஆமாம் ஆனால் நான் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் சொன்னேன் சிஏஏ என்று இந்த சட்டம் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிர்ப்பு என்று யாராவது ஒரே ஒரு நபர் என்னிடத்தில் ஆதாரத்தோடு நிரூபித்து விட்டால் பொது விவாதத்தில் அவர்கள் நிரூபித்து விட்டால் நான் உடனடியாக அவர்களோடு சேர்ந்து மத்திய அரசை எதிர்க்க தயார் ஏன் வரல தொலைக்காட்சி தூரம் உட்காந்து அவ்வளவு விளக்கம் கொடுக்கலாம் அதான் சொல்றேன் அதாவது சும்மா பேசுறது வேற நேரடியாக நான் என்ன கேட்கிறேன் பாஜக காரரோடு நீங்க விவாதம் பண்ணும்போது மக்கள் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா பாஜக அவர்கள் கொண்டு வந்த சட்டத்தை அவர்கள் ஆதரிக்க தான் செய்வாங்க ஒரு இஸ்லாமியர் பாதிக்க தான் செய்வாங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் நான் ஒரு இஸ்லாமிய அமைப்பின் தலைவர் நீங்க ஒரு இஸ்லாமிய அமைப்பின் தலைவர் ரெண்டு பேர் பேசுவோம் பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வு அடைவார்கள் அடைய மாட்டாங்க தாராளமாக தயாரா இருக்கிறோம் நீங்க கேட்டதுக்காக ஒரு உண்மையை சொல்றேன் இதே டிவி தொலைக்காட்சியில நாம் பேசும் பொழுது எதிரணியில் முஸ்லீம் லீக் என்று தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் தலைவர் முஸ்தபான் ஒருத்தர் முதல் அமர்வில் நான் பேசுகிறேன் நான் பேசிய அந்த பேச்சுக்கு எந்த பதிலும் கொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து கூப்பிடக்கூடிய எந்த கூட்டத்துக்கும் வராம வேலூர் இப்ராஹிம் வந்தா நான் வரமாட்டேன் சட்டத்திற்கு எதிராக அவர்கள் பேசுகிறார்கள் சட்டப்பூர்வமாக நிரூபிக்க தயார் சொல்றேன் நீங்கள் முஸ்தபா அவர்களை கூப்பிட்டாலும் சரி அல்லது வேறு தெஹலான் பாக்கவி கூப்பிட்டாலும் சரி அல்லது ஜவாஹிருல்லா அவர்களை கூப்பிட்டாலும் சரி யாரை வேண்டுமானும் கூப்பிடுங்க அவர்கள் முகத்திரையை நான் கிழித்து காட்டுகிறேன் இந்த சட்டம் மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது இஸ்லாமியர்களுக்கான பாதுகாப்பை தவிர பாதகம் கிடையாது இல்ல இதுல ஒரு சின்ன திருத்தம் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்காக நீங்க பாடுபட்டீங்க ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் நடந்தது திரு முஸ்தபா அவர்கள் கடந்த காலம் பல வருஷமா அதான் பண்ணிட்டு இருக்காரு விநாயகர் சதுர்த்தி போய் அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு தெரியுங்களா அவரு திருவண்ணிக்கேணியில அதாவது அவர் என்ன பண்ணார் நம்ம பேசல அதே மாதிரி எதிராக அவர் பேசுகிறார் சட்டம் தெரியலன்னு சொல்றாரு இன்னைக்கு இந்த முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்புன்னு தான் அவர் நிக்கிறாரு சார் அந்த அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்து நிக்கிற பாதிப்பு என்பது இல்லைன்றத நான் நிரூபிக்க தயார் தானே சொல்றேன் அப்ப ஏன் நீங்க நிக்கிறீங்க நான் என்னன்றேன் அதான் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு அன்னதானம் பண்ணுவாரு அதே மாதிரி பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவருடைய அந்த மக்களோடு அவர் வந்து தலைவராக ஏற்றுக்கிட்ட மக்களோடு ரொம்ப இணைஞ்சு பழகிடுவாரோடையும் சமூக முஸ்தபாவை கூட குறைஞ்சபட்சம் அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க ஆனா திரு இப்ராஹிம் ஏற்றுக்க அவங்க தயாரா இல்ல அதான் அதான் சொல்றேன் பிற மக்களோடு நீங்கள் ஒரு பக்கம் நல்லிணக்கத்தை காட்டிக்கொண்டு இஸ்லாமிய மக்களை பதட்டத்திற்குரியவர்களை மாத்திரீங்களா சொந்த மக்களுக்கு ஏன் துரோகம் செய்யறீங்க நான் என்ன கேட்கிறேன்னா பிற மக்களிடத்தில் காட்டக்கூடிய அதே நல்லிணக்கத்தை சொந்த மக்களுக்கு துரோகம் செய்யாமல் இந்த சட்டத்தை புரிய வைங்க உங்களுக்கு புரியாவிட்டால் எங்கிட்ட விட்டுருங்க நாங்க அந்த மக்களுக்கு புரிய வைக்கிறோம் எங்களிடத்தில் கேள்வி கேட்கட்டும் அதுக்கு நாங்க பதில் சொல்ல தயார் என்ன விதமான சட்ட ரீதியான கேள்வியை கேளுங்க புரிய வைக்கிறோம் உங்களுக்கு பாதகம் இல்லை இன்னும் ஒரு படி மேல சொல்றேன் இப்ப நான் வந்துகிட்டு இருந்த இந்த பேட்டிக்காக வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பேர் முஸ்லீம்கள் பதறி கொண்டு போன் அடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி முஸ்லீம்களுக்கான லீவ் இருக்கு இல்லையா பக்ரீத்து அது மாதிரி நோன்பு பெறுநாள் இதெல்லாம் மத்திய அரசாங்கம் தடை செய்ய போதான் அதுக்கான ஏதோ சட்டம் வந்துருச்சாமே அப்படின்னு இது மாதிரி ரூமர் தேவையற்ற அவதூறுகளை பரப்பி மத்திய அரசு முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானது என்ற பதட்டத்தை திட்டமிட்டு சில இஸ்லாமிய அமைப்புகள் உருவாக்குகிறார்கள் இப்ப வந்து அந்த அமைப்புகளுடைய திட்டம் நிறைவேறாது நாங்கள் முறையிடுவோம் மத்திய மோடி அமித்ஷாவின் அதிகாரப்பூர்வ சிறுபான்மை இயக்கத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் மாதிரி ஆயிட்டீங்க உங்களுக்கு கால் பண்ணி நிறைய பேர் கேட்கிறாங்க அப்போ நீங்க அப்படி விரும்பினா நான் என்ன பண்ணுவேன் நீங்க
இஸ்லாமிய மக்களை கருவறுக்க வேண்டும் என்று யார் நினைக்கிறார்கள்னு நான் முன்னிலை தெளிவுபடுத்திட்டேன் அது காங்கிரசும் திமுகவும் தான் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கருவறுத்து கொண்டிருந்தார்கள் கருவறுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இனிமேலும் கருவறுக்கதற்கான வேலையை திட்டமிட்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனுடைய பாதிப்பு தான் இன்றைக்கு இஸ்லாமிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக ஆட்சியிலே இல்லாத கூப்பல உட்காந்து இருக்கிற கட்சி போய் உட்காந்து நீங்க அவர்கள் கடந்த காலத்தில் செய்த அநியாயங்களும் அக்கிரமங்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இப்பதான பாஜகவோடு நெருங்கிய நட்பை நாங்கள் கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுதான ஆர் எஸ் எஸ் சகோதரத்துவமாக ஆரத்தில் தயாராகிறதுல காவல்துறை அனுமதி இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு ஆயிரம் பேர் கொண்டு போய் இருந்தா அங்க ஒரு பத்து சமூக விரோதி கல்லை எறிந்தால் அந்த கல்லை எறிவதனால் வரக்கூடிய கலவரம் பஸ் கொளுத்துறது வாழவே தகுதி இல்ல நீ இந்த நாட்டின் குடிமகனே கிடையாது இனிமேலும் மத்திய அரசுக்கு எதிராக ஏன் இப்படி பொய்யை பரப்புகிறீர்கள் ஏன் பதட்டத்தை விளைவிக்கிறீர்கள் அப்படி பிரதமர் சொன்னாரா கிடையாது சொல்லல அவர் மிக தெளிவாக சொல்கிறார் இந்திய முஸ்லிம்களுக்கு என்ஆர்சியால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாராளுமன்றத்தில் வாக்குறுதிகிறார் முஸ்லிம்கள் பயப்பட தேவையில்லை அதே போன்று காங்கிரஸ் அவர்களை பயமுறுத்த தேவையில்லை என்று பாராளுமன்றத்தில் சொல்கிறார் இதை விட யார் சொல்லணும் ஒரு பிரதமர் வாக்குறுதி கொடுக்கிறார் ஒரு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் நாடு முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் திரு அமித் ஷா சொல்றார் சார் இப்போ சொல்றார் நாடு முழுவதும் என்ஆர்சி என்பது அமல்படுத்தப்படும் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று தான் நாங்களும் சொல்றோம் ஏன் இந்தியாவுடைய குடியுரிமை பெற்ற குடிமக்களுக்கான ஒரு அடையாளம் தேவைப்படுகிறது நிச்சயமாக அது கடந்த காலங்களில் காங்கிரஸ் ஆதரித்தது என்ஆர்சியை இதே திமுக ஆதரித்தது இதே ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி நடந்து கொண்டு என்ஆர்சிய திமுக ஆதரிச்சு காங்கிரஸ் ஆதரிச்சு பிரகாஷ் கரத் போன்றவர்களும் ஆதரிச்சு பேசினாங்க எல்லாமே நடந்தது அன்னைக்கு இஸ்லாமியர்களை விலைக்கு வச்சாங்க சீக்கியர்களை விலைக்கு வச்சாங்க இந்துக்களை விலைக்கு வச்சாங்க ஏதாவது ஒரு புள்ளியில உங்களால ஆதாரம் காட்ட முடியுமா இன்றைக்கும் இஸ்லாமியர்களை இப்ப இஸ்லாமியர்கள் அந்த பட்டியல சேர்த்துருங்க சார் போராட்டத்தை விட்டுவாங்க சார் மறுபடி மறுபடியும் நான் சொல்றேன் திரும்ப திரும்ப என்னுடைய கோரிக்கை அவங்க கேட்கறத அப்படியே கேள்வியா கேட்கறேன் நான் அதையும் சொல்றேன் நான் இந்திய முஸ்லிம்களுக்காக பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் அகதிகளை பற்றி பேசிக் கொண்டு அகதிகள் சம்பந்தமாக அது வேறு கோரிக்கை அது சம்பந்தமாக மத்திய அரசில் நாங்கள் முறையிட்டு இருக்கிற ஒரு முஸ்லீம் விரட்ட மாட்டாங்க நீங்களுக்கு <laughs> 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 இஸ்லாமிய மக்கள் சார்பாக பிரதமரை அதே போன்று உள்துறை அமைச்சரை நேரில் சந்தித்து அதற்கான விளக்கத்தை பெறுங்கள் இதுதான் தீர்வா இருக்கும் கடைசியா ஒரு கேள்வி திரு வேலூர் இப்ராஹிம் சார் எத்தனை பேர் உங்க பின்னாடி இருக்காங்க இப்போ அதை சொல்லுங்க சார் என் பின்னால் வந்து குறைந்தபட்சம் இன்றைக்கு தமிழகம் முழுக்க ஒரு ஐயாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க இது அதிகமாக ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா நிரூபிப்போம் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன சூழல் பேர் பயப்படுகிறார்கள் ஏனென்றால் அந்த இந்த ஜமாத்துடைய தலைவர் எனக்கு எதிராகவே சுன்ன ஜமாத் என்ற ஒரு அமைப்பு என்ன செய்யறாங்கன்னா அவர்கள் தமிழகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அமைப்பு பள்ளிவாசல் எல்லாம் வக்ஃபு சொத்துக்கள் பள்ளிவாசல் எல்லாம் அவர்கள் கையில தான் இருக்கிறது அவர்கள் ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் தீர்மானம் போடுகிறார்கள் பிஜேபியில் வேலூர் இப்ராஹிம் அவர்கள் இணைந்து விட்டதால் அவரை ஜமாத்தில் இருந்து நீக்குகிறோம் அவர் இஸ்லாமியர் அல்ல இவரை பள்ளிவாசலுக்குள்ள அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி இவ்வளவு சட்டம் தெரிந்து போராட்டம் நடத்தக்கூடிய என்னையே இந்த சமூகத்தில் இருந்து ஒதுக்கி வைப்பதற்கான மிகப்பெரிய ஒரு மத துவேஷ வன்ம பிரச்சாரத்தை இவர்கள் முன்னெடுக்கிறார்கள் பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இந்த சவாலை நான் முறையடிப்பேன் ஏன் என்றால் 
இது அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது அரசியலமைப்பு ஆர்டிகல் போர்டீன் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி எல்லோருக்கும் சம உரிமை என்று சொல்லும் பொழுது இவர்கள் எப்படி பள்ளிவாசலுக்குள் அனுமதிக்க மறுக்கிறேன் என்று சொன்னால் இவங்களுக்கு என்ன யோகியதை இருக்கு அரசியலமைப்புக்கு எதிராக இந்த சட்டம் இருக்குன்னு போராடுறதுக்கு அரசியலமைப்புக்கு எதிராக ஒரு பள்ளிவாசலுக்குள்ள பிஜேபிக்கு ஆதரவாளராக நான் இருந்தால் உள்ளே நுழையக்கூடாது என்றும் ஜமாத்தில் இருந்து நீக்குவேன் என்று சொன்னால் இவர்கள் அரசியலமைப்பு மதிக்கிறவர்களா ஆர்டிகல் டுவெண்டி என்ன சொல்கிறது அது தெளிவே தெளிவாக சொல்கிறது எவ்வரி இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் ரைட் டு ப்ரொஃபஸ் ரைட் டு ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ரைட் டு ப்ரொபகண்ட் அண்ட் ரிலீஜன் ஒரு ஒரு மதம் சார்ந்து அவர் சுயமரியாதையாக சுதந்திரமாக வழிபடலாம் அதை பிரச்சாரம் செய்யலாம் அந்த நம்பிக்கையை மேற்கொள்ளலாம் எல்லாத்துக்கும் இந்த சுதந்திர நாட்டில் அனுமதி இருக்கிறது என்று அரசியலமைப்பு சொல்கிறது ஆனால் அரசியலமைப்புக்கு எதிராக பள்ளிவாசலுக்குள் நுழையக்கூடாது திருமணத்திற்கு நாங்கள் ஒத்துழைக்க மாட்டோம் அவரை அடக்கம் செய்வதற்கு இறந்த பின் அடக்கம் செய்வதற்கு ஒத்துழைக்க மாட்டோம் என்று மத துவேஷத்தை இவர்கள் பரப்பினால் இது பேர் ஜனநாயகமா மத ஜனநாயகத்தை கண்டிக்கணுமா வேண்டாம் இது மத துவேஷம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக பயணிக்கிறாங்கன்னா அஞ்சு முறை தொழுகு நடத்துற இப்ராஹிம் இப்படி பண்றாரு என்று அவங்களுடைய குற்றச்சாட்டு இருக்குல்ல கருத்தியல் ரீதியாக மேடையில் பேசுங்க இது போன்ற விவாதத்தில் பேசுங்க பள்ளிவாசல் என்பது இறைவனுடைய ஆலயம் நீ வரணும் நீ வரக்கூடாது என்று சொல்வதற்கு எவருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது இது அரசியல் அமைப்புக்கு எதிரானது இப்படிப்பட்டவர்களை பள்ளிவாசல் எடுக்கிற முடிவுக்கு நீங்களாம் கட்டுப்படாமையே இருந்தீங்களோ எப்படி அன்னைக்கெல்லாம் நீங்க டிஎன்டிஜெல்லாம் பயணிக்கும் போது பள்ளிவாசல்ல சில முடிவுகள் எடுப்பாங்களா கட்டுப்பட்டு தான் இருந்தீங்க இல்ல கட்டுப்படல இந்த மாதிரி ஜனநாயக விரோத கருத்துக்களுக்கு நாங்கள் கட்டுப்படல கட்டுப்பட மாட்டோம் கட்டுப்படல கட்டுப்பட மாட்டோம் ஏன்னா அரசியலமைப்பு என்பதுதான் இந்த நாட்டின் புனிதமான ஒரு வேதம் என்று பிரதமரே சொல்லியிருக்கிறார் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வேதம் இருந்தாலும் கூட இந்த நாட்டின் ஒன்றுபட்ட வேதமாக அரசியலமைப்பு இருக்கு அரசியலமைப்புக்கு எதிராக எப்படி இந்த திட்டத்தை கொண்டு வருவார்கள் நான் தெளிவா சொல்றேன் ஜான் வேண்டுமானால் எனக்கு அதிமுக ஜமாத் என்று ஒதுங்கி விடலாம் இந்த விஷயத்தில் வேலூர் இப்ராஹிம் ஒதுங்க மாட்டேன் முஸ்லீம்களுக்கு குறிப்பாக பாஜகவில் இருக்க முஸ்லீம்களுக்கு இதில் பாதிப்பு மிகப்பெரிய அளவில் ஏற்படும் அந்த பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க சட்ட ரீதியாக போராட்டம் தொடரும் ஒவ்வொரு பாஜகவில் உள்ள முஸ்லீம்களும் மிக சுதந்திரமாக பள்ளிவாசலில் தொழுகை நடத்துவதற்கான சட்ட போராட்டத்தை நான் நிச்சயம் நடத்துவேன் யார் இப்படி சொல்லுகிறார்களோ அவர்கள் கைது செய்யும் வரை நான் போராடுவேன் பாஜகவில் லட்சக்கணக்கான முஸ்லீம்கள் இருக்கிறதா திரு வேலூர் இப்ராஹிம் சொல்லியிருக்கீங்க என்னுடைய குரல் ஓங்கி ஒழிக்கும் அதே போல நீதியின் பக்கம் நான் நிற்கிறேன் நியாயத்தின் பக்கம் நான் நிற்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கிறோம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் உங்கள் மீதான பல பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் நீங்க விளக்கம் கொடுத்திருக்கீங்க உங்க மனைவி இரண்டாவது மனைவியா இருந்தவங்களுக்கு பிரச்சாரம் தேவைப்பட்டால் சட்ட ரீதியாக நான் எல்லாவற்றையும் சந்திக்க தயாரா இருக்கேன் பட் என் மீது சில அவதூறு பிரச்சாரங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீதும் நான் சட்டப்படி வழக்கு தொடுக்க கண்டிப்பா நீங்க சட்டப்படியே செய்யுங்க அல்லா உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அதையும் அந்த மக்களினுடைய நம்ம எல்லாரையும் பார்த்து கொண்டிருக்க நம்ம எல்லாரையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அதையும் உங்களுக்கும் ஞாபகப்படுத்திவிட்டு நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க திரு வேலூர் இப்ராஹிம் இதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கிறோம் மக்கள் என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம் நன்றி 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 நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்